Марина, как давно это началось? Вы знаете, наверное, уже в течение месяца. А раньше до этого было что-нибудь такое? Нет, до этого такого не было, но до этого я болела гриппом. А сейчас уже вот это количество времени, которое вы сказали, есть кашель, и он не проходит. Mm -mm. Вы как-то лечились, проверялись? Ну да, конечно, я ходила к терапевту, мне сделали рентген, взяли анализы, угу. все показало, что в норме. Все в норме. Да. Кашель остается. Самый первый вопрос, тривиальный, может быть, есть ли животные дома? Вы знаете, животных нет, был у меня кот, но он умер, и поэтому не было никакой реакции. Угу. То есть сейчас животных нет, это не аллергический кашель. Можно так заключить. Ну, да. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, если кашель не проходит, это может быть просто психологическая причина какая-то. Есть ли у вас какая-то психологическая причина, чтобы ваш организм показывал вам, что что-то не так в вашей жизни? Потому что обычно, обычно наше проявление организма – это то, что мы не можем поменять в жизни или увидеть сразу, или принять сразу. Вот кашель – это одна из форм подавленного возмущения или неуверенности в себе. Да не знаю, так сказать, чтобы я как-то сильно переживала. Ну, на работе, конечно, бывают какие-то стрессы. Ну, да, недавно, вот как раз месяц назад, у моего супруга умер брат-близнец. Вы знаете, организм реагирует не на сиюминутное проявление. То есть то, что могло включить кашель, это совершенно не важно. Организм реагирует на те решения, которые мы выносим из детства или из прошлого. Вот нам с вами, чтобы устранить этот кашель и понять эту причину, на что вы среагировали, нужно окунуться в подростковый или детский возраст и понять, что может являться вашей реакцией. Например, мне очень часто приводят родители детей с аллергическими проявлениями. Аллергия снимается очень просто, когда разговариваешь с ребенком, даже начиная с трех лет. Дети могут сказать правду, то есть на что они реагируют. Попробуем мы с вами сделать таким образом. Хорошо, Мария? Да, конечно. Скажите, что еще? Может быть переезды, может быть, я не знаю, повышение или наоборот понижение по работе, или может быть еще какие-то вещи есть в вашей жизни, которые ну, влияют на вас? Я работаю с людьми, это человеческий фактор, и mm -hmm. постоянно сталкиваешься то с плохим настроением, то с агрессией, то с чудными вообще товарищами. Марин, но помните, да, это не, сиюма... не сиюмоментно, то есть это относительно вашего прошлого. Может быть, я не знаю, близкие родственники по линии мужа или близкие родственники по вашей линии? Ну, по моей линии, как бы, это же мои близкие родственники, Конечно. поэтому я с ними в любом случае нахожу общий язык. Так. Как бы я не обижалась, там какие-то ситуации не были, ну, все вроде бы нормально. А с мужем, ну, у моего супруга есть мама, папы нет, она сам одна их воспитывала, двух братьев. Угу. И она жила с братом как раз дома. А совсем недавно муж мне сказал, что, скорее всего, она переедет жить к нам. Условия вообще позволяют? Так Сами вот условия. В смысле и условий-то, наверное, таких у нас-то нет. У нас двухкомнатная квартира, и мы ага. втроем, маленькая кухня. А, ну, наверное, это а, не тот фактор. А какие у него отношения с мамой? У него? Да, да. нормальные. Ну. Они тоже редко видятся. Какие? Я не знаю, какие у них были раньше. Отношения. Но вы же разговаривали с мужем. Как вообще? Да, вроде все хорошо. Но мама и мама строго их воспитывала. Два мальчика, тяжело было. Угу. Но она их воспитала и вырастила. Да, и неплохие ребята получились. Спасибо ей за это. Какие у вас отношения с вашими родителями? Ну, у меня такие, можно сказать, на равных больше отношения. Они у меня, ну, не молодые, скажем так. Угу. То есть я уже подросла, все понимаю, и хорошие отношения, но бывают какие-то, конечно, недопонимания, размолвки. Но мы угу. миримся быстро. Марина, давайте остановимся все-таки на приезде 
свекрови, да, получается. Uh -huh. а, а в чем ваши сомнения в будущих отношениях? Нет, ну вообще, мне кажется, посторонний человек в семье, ну как бы для меня это она посторонний, опять же, mm -hmm. все говорят наоборот, надо разъезжаться от родителей, чтобы создать свою семью, а тут к нам родитель приезжает, еще к тому же свекровь. То есть как в анекдотах получится. А у меня такой вопрос, это будет надолго или это на какой-то промежуток времени? Вот это и непонятно, насколько она у нас задержится. А вы говорили с мужем на эту тему? Ну, муж говорит, пока она будет жить с нами, потому что у нее на стресс такой сильный пережила потеря сына. Угу. Он ее таким образом поддерживает. Можно я спрошу еще? Угу. А, мы с вами взрослые люди, да? А, ответ не знаю, не принимается. Договорились, потому что Хорошо. если по паспорту больше семьи, значит, есть какой-то ответ. Хорошо, Мария? Угу. Договорились? Да. Спасибо. А, что вы боитесь при присутствии взрослой женщины, матери, мужа? Что будет происходить, на что вы не сможете повлиять в вашей жизни? Ну, что она как-то будет настраивать своего сына, будет ему советовать что-то, не знаю, будет что-то готовить у меня на кухне, что ей будет не нравиться, как я готовлю, как я убираюсь в доме, я не всегда это успеваю делать вовремя. Mm -hmm. Ну, то есть начнутся какие-то постоянные рекомендации. И, Мать. соответственно, я буду хуже выглядеть в глазах супруга, нежели сейчас. Mm -hmm. Мария, а, а вот эти переживания, они имеют под собой почву? Ведь вы говорили, что вы с ней очень редко видитесь, практически не знаете, как она реагирует. Ну, у меня, наверное, какое-то общее впечатление о свекрови. Наверное, меньше надо смотреть телевизор, да? Да, видимо. Ну, вот невестка та, которая была жена брата, когда мы с ней встречались пару раз, она говорила, что она не очень милая женщина, и характер у нее такой uh -huh. тяжелый. И от этой, эта информация у меня сидит в голове, и я думаю, как же, как же все это будет у нас в этой маленькой квартирке. Но представьте, что она уже приехала. Что происходит? Не знаю. Ну, давайте поиграем. Что происходит? Она, наверное, сначала будет ну, делать вид, что она очень добрая и хорошая. Обязательно делать вид. Мне так кажется. А потом уже в процессе все выяснится. Мария, у меня такой вопрос. У вас на работе отношения личностные, то есть ровные, демократические или какой-то другой сфере руководства и какую позицию вы занимаете? Ну, конечно, самое-самое руководство здесь ну, с уважением мы ко всем подходим, а кто-то там чуть, ну, чуть, если больше моей должности, то, да, наверное, более ровное такое демократичное отношение. Угу. А уже верхушка там другой подход. Вы себя ощущаете нормально в этих, в этих отношениях? Ну, в целом, да, все нормально. Целом, да. Хорошо, спасибо. А, вы сказали, что родители, ваши родители, да, тоже к вам относились с детства как к личности. У меня такой вопрос. Мы сейчас с вами а, выясняем, что у вас есть несоответствие. Вот приедет чужой человек, а вы почему-то боитесь с ним общаться на равных. Что это может быть? Что за... А, ну, может быть, не страх, это громкое слово, да? Но что это за волнение, что вы чего-то не сможете? Ведь кашель вам показывает, что на что обратить внимание, если мы сейчас выяснили, что это оказывается всего лишь свекровь, то есть мама мужа. Если убрать оттуда подноготную эмоциональность, то останется просто некая женщина с некой судьбой. Вы бы смогли с ней наладить отношения? Вот, конечно, я попробую все сделать для этого. Просто, видимо, я бегу вперед. Но вы переживаете то, чего еще нет. 
Мы об этом говорили. Вот в этом и суть. Да, а как оно там сложится, я не знаю. Давайте попробуем следующим образом. Если вы ходили к терапевту и ничего нет, может быть, я не знаю, посоветовать некий точечный массаж, не классический, а какой-нибудь из восточных видов, плюс дыхательную практику, простую дыхательную практику. Как только вы чувствуете, что подходит кашель, вы же ощущаете это в, не, в неких проявлениях, вы попробуете дышать, сосредотачивать, сосредотачивая свое внимание на участках тела. Допустим, на солнечном сплетении. То есть вы мысленно представляете, как вы дышите солнечным сплетением. Вдох и выдох угу. примерно с задержкой 15-10 ну, секунд. То есть долгий-долгий вдох, долгий-долгий выдох. Потом подышать, я не знаю, там, допустим, животом. Подышать, просто представляя, как воздух наполняет легкие, когда вы вдыхаете, и как воздух оттуда выходит, когда вы выдыхаете. То есть сосредоточиться не на переживаниях, не на переживаниях того, чего нет, да, а на процессах здесь и сейчас, которые происходят в вашем организме. В основном, если это только кашель, а не аллергические проявления или астматические проявления, которые уже а, включают тело на полную катушку, у вас очень легкий вариант, и буквально, возможно, вам поможет только, только дыхательная практика. Ну и еще понять, нужно понять, чем, а, чем, эта женщина, чем эта женщина вдруг так вас ну, не напугала, но... А, внесла такой дисбаланс в вашу размеренную жизнь. Я могу вам писать о своих наблюдениях, ощущениях на почте? Да, конечно, я бы сказал, что это необходимо, и по мере того, как будет проходить ваш день и какие выводы вы будете делать из него, я бы хотел от вас получать обратную связь, чтобы вовремя вам подсказать то или иное действие. Спасибо большое. Вам спасибо. Прочитав письмо от Марины последнее, я, у... я делаю вывод о том, что ее переживание – это переживание будущего. Марина написала, что сейчас ее состояние улучшается, кашель практически прошел, и оказалось не так страшным взаимодействием с мамой мужа, ее свекровью, как ей казалось раньше. Иногда бывает, что мы предвидим, предвидим некие моменты, которых не может быть в нашей жизни, и наше тело реагирует определенным образом. В случае Марины это был кашель, который не проходил достаточно большое время. Сейчас, после рекомендаций, посмотреть на эту женщину как женщину с судьбой, не как на угрозу жизни, а как на некую женщину, с которой можно контактировать, Марина находит с ней общий язык, и на самом деле жизнь в квартире не внесла тот дисбаланс, который, который она себе предполагала. Плюс дыхательные упражнения, плюс комфортная обстановка и поддержка мужа, все это дало возможность Марине избавиться от кашля.